ఆర్థిక వృత్తుల్లో ఉన్న వారిపై టీడీపీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై ఏపీఎస్పీ ఎస్ఎస్ఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కోసూరు సతీష్ శర్మ తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు గతంలో వైఎస్సార్ తాను అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే బ్రాహ్మణులకు తగిన న్యాయం చేశారని ఆయన గుర్తు చేశారు ఇదే సమయంలో గత రాత్రి తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురంలో పానంగిపల్లి ఫణికుమార్ ఆత్మహత్య చేసుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన కలకలం సృష్టించింది ప్రభుత్వం స్థానిక ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ వారి కుటుంబ సభ్యుల వల్లే చనిపోయాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వెంటనే సదరు చైర్మన్ తో పాటు చావుకు కారణమైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వంశ పారంపర్య హత్యకత్వాలని రద్దు చేస్తూ అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి అర్చకులని తొలగించినటువంటి విధానంపై ఏదైతే అర్చకులు అర్చక సంఘాలు బ్రాహ్మణ సంఘాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి నిలదించినటువంటి సందర్భం హైకోర్టు ఆశ్రయించిన సందర్భంలో మరి నిన్న హైకోర్టు తీర్పు ఒక శుభ పరిణామంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహ్మణ సేవా సంఘ సమాఖ్య దాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉన్నాం ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా కరణీకాల వ్యవస్థ రద్దయింది ఎనభై ఏడులో చల్లా కొండయ్య కమిషన్ వేసి మిరాసీ వ్యవస్థను కూడా రద్దు చేసినటువంటి సందర్భం సామాజికంగా ఆర్థికంగా రాజకీయంగా కూడా మూడు విభాగాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం తర్వాతే బ్రాహ్మణుల యొక్క స్థితిగతులు తగి తరిగిపోతున్నటువంటి సందర్భం మరి ఇటువంటి సందర్భంలో మరి ఆనాడు పెద్దలు సౌందర్యరాజన్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో కోర్టును ఆశ్రయిస్తే అదే న్యాయస్థానం ఐదు లక్షల ఆదాయం లోపున్నటువంటి దేవాలయాలను అర్చకులకు అప్పజెప్పాలని మరి ఆనాడు తీర్పించినప్పటికీ కూడా ఏదైతే దేవాలయాలను అర్చకులకి అప్పజెప్తే దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అధికారుల యొక్క లంచకొండితనం తగ్గిపోతుంది వంశ పారంపర్య అర్చకత్వం గనక ఉంటే అర్చకులపై మనం చేసేటువంటి అజమాయిషి పోతుందనేటువంటి ఉద్దేశంలో అధికారులు మరి మిన్న మేనమేషాలు లెక్క పెడుతున్నటువంటి సందర్భం ఏదైతే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల ఏడులో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ చట్టం ముప్పై మూడు బార్ రెండు వేల ఏడు సవరణ చట్టాన్ని తెచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ రాష్ట్రంలో అర్చకులకి వంశ పారంపర్య హక్కులు లభించినటువంటి సందర్భం మరి దాన్ని కూడాను అధికారులు తొక్కి పెడుతూ ఏదైతే జీవో నెంబర్ డెబ్బై ఆరు ఈ రాష్ట్రంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా జీవోనిచ్చినటువంటి సందర్భం ఆ జీవోలో కూడా ఏదైతే విధానాలని అవల రూపొందించకుండా విధానాలని ఫ్రేమ్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అర్చక సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఈ యొక్క విధానాన్ని న్యాయస్థానాల ద్వారా సమాధానాలు తీసుకుంటున్నటువంటి